Sziasztok, Enikő vagyok, az RTK új arca. A mai videóm azokhoz szólna, akik azért nem akarnak egy távolabb egyetemet választani, mert félnek attól, hogy nem lesznek ott a barátaik, és ezáltal egyedül lesznek és nem találnak új embereket. Hogyha érdekel titeket, hogy én találtam a barátokat magamnak az egyetemi éveim alatt, vagy pedig most egyedül élek tíz macskával, akkor maradjunk velem. Őszintén szólva, amikor még a gimnáziumba jártam, én is nagyon azon gondolkodtam, hogy Budapestre szeretnék menni. Csupán azért, mert minden osztálytársam és minden barátom a többi év folyamról azt az egyetemet választotta, ami ott található. Viszont én nagyon szerettem volna Pécsre jönni, és ezért csak is Pécset jelöltem, viszont egyáltalán nem bántam meg. És el is mondom, hogy miért. Igaz, nem mentem sem golyatáborba, sem ilyen megelőző eseményekre, amelyek nagyban befolyásolták a félelmeimet az iránt, hogy hogy nem fogok tudni barátokat találni, hogy ott mindenki megismeri már egymást, és akkor ott leszek én. Viszont ez egyáltalán nem így van. Kezdjük ott, hogy amikor bemész az első órádra, a kisebb karokon is azért minimum 80 ember van egy évfolyamon. Az ltk van körülbelül 250-300, szóval az a nyomás, ami az a középiskola alatt rajtad van, hogy hú, itt vagy egy osztályban, és ott van 30 ember, akikkel azért mindenkivel jóba kell lenni, mert, mert félsz attól, hogy kiközösítenek, vagy kibeszélnek téged, az itt egyáltalán nem létezik. Itt van 250 ember, és ennyi ember közül tudsz választani, hogy igen, én kivel szeretnék barátkozni, kivel szeretnék jóba lenni, és nem kell megfelelned senkinek, ami az én vállamról személy szerint egy hatalmas terhet vett le. Aztán minden karon vannak külön csoportos felosztások, minden órára úgy mentünk, hogy körülbelül 20-25 különböző emberekből összetett csoport volt, és ezáltal volt ez az 5 vagy 6 tantárgy, ahova bementem, és mindig új emberek voltak. Mindenhol csak leültem valaki mellé, és elkezdtem velük beszélgetni, hogy szia, hogy hívnak, te mikor jöttél, miért ide jöttél. És ebből adódóan a hónap, az első hónapnak a végére én találtam mind az öt órámon öt különböző barátot. Ezután jött a, a gólyabálnak a gondolata, és kiderült, hogy az ötből három új barátom nem tudta, hogy kivel menjen a bárra, Szóval megmondtam, hogy itt menjünk mindannyian együtt, és uh, itt van amúgy a kép, ami azon a gólyabálon készült, és uh, ez a baráti csoportom azóta is megvan. Azóta is uh, mindegyikkel tartom a kapcsolatot, minden egyes tag eljött, meglátogatta már itt, amikor hozzánk került. Szóval tényleg csak azt tudom javasolni, hogy ha minden adott helyzetben megpróbálsz kicsit nyitott lenni és barátkozni, akkor biztosan tudsz új embereket találni. A következő ilyen nagy dolog az a lakhatás lenne, hiszen akár kollégiumba mész, akár albérletbe, hogyha nem olyan emberekkel költözöl össze, akiket ismersz, akkor ott is találsz majd új embereket. Személy szerint én egy orvostan hallgatóval és egy gyógyszerésztan hallgatóval költöztem össze, akivel el is jártam az ő eseményeikre és az ő hát, buliaikba, mert ugye minden karnak megvannak a saját buliai, és ott ismertem meg a barátomat is, és rengeteg olyan embert, akivel most jóba vagyok. Szóval mindenképpen tudom ajánlani, hogy annak ellenére, hogy megvan a saját karod és annak az eseményei, ne félj elmenni a másik a kérel, ne félj elmenni, az ő buliaikra, az ő eseményeikre, az ő találkozóikra, mert tényleg ők is ugyanolyan remek emberek, mint a sajátjaid, és tényleg nem kell ettől félni. Végül pedig nem szeretném kihagyni magukat a hallgatói önkormányzatokat sem, akik minden karon jelen vannak, ők szervezik a programokat, az eseményeket és az esteket. Itt van a Pécsi Egyetemisták magazinja is, ahol remek emberekkel dolgozhatok együtt, és rengeteg további ilyen, szerveződés van, akik az egyetemmel és az egyetemnek dolgoznak, ahova ti is jelentkezhettek, és sok új embert ismerhettek meg ennek köszönhetően is. Ezek lettek volna az én tapasztalataim és az én tanácsaim a számotokra. Hogyha pedig még mindig felmerül bennetek a kétel, hogy nem fogtok itt embereket megismerni, csak gondoljatok arra, hogy engem már most is ismertek. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és iratkozzatok fel. Hogyha pedig érdekelt titeket a többi tartalom, amit mi gyártunk, akkor kövessetek be minket a leírásban található média platformokon. Sziasztok!